Hello, how are you? How are you today? Hi, teacher. Hi, Hi. great to see you. Hi, teacher. Hi. Hi. Tell me, how was your weekend? Tired, very tired. Really? Yes. Why? I work every, every weekend. You worked all weekend? Yes. Oh, so sorry to hear that. In this moment, yeah, I work, teacher. I voy a ser de oyente por eso. You're working. Okay, David. Yeah. Vamos a ver. Who said teacher? <laughs> I'm going to call the attendance before we start. After all the rains pass, the weather is hot again, right? We have started like March, <laughs> remember March, that was a very hot month. Well, now it's kind of hot again. Vamos a ver. Tell me present, right? As I called you, Monday, here we go. Adriana Marcela. Present teacher. Ana. Present teacher. Carlos Josué. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Diego. Present. Edwin. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Gemma Carolina. Present teacher. Jessica Lisset. Jessica. José Alfredo. José Alfredo, José Alberto, present teacher, Karen Janet, Karen Karen, Karen Stephanie, teacher, good evening, Alfredo les saludo, estoy de camino a casa todavía. Ah, ok, José Alfredo. Karen Janet. Karen Stephanie. Carla Lorena. Present teacher. Dice Dayanara. Present teacher. Nubia. Present teacher. Oscar Mauricio. Rebeca, Rebeca Marcela, no, Rodrigo, Ana Grisel, Ana Grisel, Carolina Abigail, Grace Michelle, Rosa Hilda, present teacher, Luis Mauricio, K. 
¿Qué has sabido sobre Luis, eh, Rosa? Teacher, eh, ya no trabaja en empresa y al parecer le ha dado como depresión, ya no se conecta. Andale. Y bien hubiera terminado este curso, fíjese. Sí, lo inscribieron y todo. Yo le pregunté, pero me dice que está, tiene depresión y que así no se puede conectar. Mm. Lo animé, pero no, no quise. Qué lástima. Lástima. Quise ver el repuesto de la depresión y el inglés arregla todo. Sí, bueno. Eso es lo que le dije, pero ¿Sí? no quiere. Ah, qué lástima. Bueno. Sí, hombre. Me hubiera aprovechado, pues, que estaba que ya estaba inscrito, ¿verdad? Hubiera logrado. Sí, tiene que... dos meses todavía de gracia este y el otro. Pues sí, hombre. Bien hubiera logrado terminar estos dos cursos. No, y ya está trabajando, teacher. O sea, puede aplicar en otra empresa. Exacto, también. exacto. Vaya, hubiera terminado acá, pero hubiera terminado este, el otro y ya con la nueva empresa. Mire, Oscar, pues bien galán está con la nueva empresa y ya está. Ya está en clase, ¿verdad? Sí, tal vez, aunque ya va a ser tarde porque ha perdido bastante. ¿verdad? Pues sí, pues sí. Le podría, le podría servir. La verdad que no sabemos en qué momento se nos va a dar la oportunidad de aprender lo que, de ocupar lo que aprendemos en el transcurso de la vida. Y por eso es que es bien importante aprovechar eh, cada aprendizaje que llega a nosotros, cada oportunidad de aprendizaje, porque no se sabe, ¿verdad? De repente sale una oportunidad y... Y usted era el único de todos los que aplicaron que sabía inglés, que es el que le dan el puesto. Porque sí. ahora recuerden que el saber inglés y saber computación se han vuelto sumamente importantes para todo empleo. ¿Verdad? Antes decían, ah, pero es que solamente si querés trabajar en una empresa grande. Y no, y para todo. Para todo le piden que sepa que sepa inglés, que sepa computación. Así es que yo espero verlos a ustedes hasta allá, hasta el final, ¿verdad? De todo el programa. Que no se me, que no se me achicopalen a medio camino, sino que logren llegar hasta el final. Y eso es lo más importante. Sí, le voy a dar su mensaje, teacher. Sí, díganme, que aquí lo esperamos, dígale que... que que se ponga las pilas, ya que se meta, ahorita está tiempo todavía, vamos empezando la clase. <ríe> Teacher. Chalmi Nubia. Uh, yo le llamé a él la semana pasada de Mekebe, preguntando sí. porque sí me pareció raro no verlo, sí. pero sí, medio me comentó algo de, de que se había cambiado de trabajo, y le dije que, que intentara y me dijo que le daba pena porque había perdido un par de días. Le dije que hablara con usted, pero me dijo, no, es que me da pena y que no se quede. Tal vez usted le pudiera como dar una llamadita ahí. Pues sí, que ponga las pilas, que siga. Sí, sí ya este curso ya inscrito, ya está. ¿Verdad? Que, que bien lo logran terminar, pues. Así es que no, nunca hay que darse por vencido, oye, hay que lograr llegar hasta el final y, y hacer pues el máximo posible del esfuerzo para, para salir, para salir adelante. Y qué pena, ¿y por qué le tienen pena a uno? Y imagínese cuánto tiempo tengo de conocerlos y ya pena. A esta altura ya no, ya eso ya no cabe. <ríe> Sería el estado desde el primer nivel con usted. Sí, ¿verdad? el estado ¿verdad? conmigo es del nivel uno. Exacto. Desde el nivel uno hacia que ya eso. Pena, ya eso ya no existe. Ya no cabe, ya no a esta altura, ya no. Vaya, vamos a ver. Le vamos a mandar un, un mensajito que que se ponga las pilas y que aquí lo esperamos. Bueno, chicos, remember, remember that last, last class, aún, qué loco usted está con 
Ahí está. Last class, we were talking about sequencing words, remember? And you were describing some steps. But we said, okay, next class. And we were learning, right? About some terms on how to manage or what procedures, right? On how to manage with people who get crazy or who go aggressive and you have to work with them. Okay, Edwin. So uh, today we are going to continue with the other step where you are going to share, right? You're going to share five steps that you can follow according to what you learned on Friday. Five steps that you can follow when uh, working with people of that way, right? So we are going to be doing that later on. And we will also be talking about a manual. <coughs> a manual of instructions that every workplace should have. Okay. Let's see, I'm going to share here. Okay. Bueno, this is our video conference number 10. That's creating an effective training manual, right? There are training manuals for everything, right? There are manuals for everything. And today we are going to be creating an effective training manual okay now tell me what steps do you follow in your workplace every day okay what steps do you follow in your work every day or oh, every day in your in your everyday work next question what words do you use to describe steps Yes. And the last one, do you have a training manual at your work? Do you know it? What can you rescue from that training manual? What things do you know about it that you can share with the rest of the class? Well, I'm going to give you a couple of minutes. I'm going to share these questions because uh, they are not in the manual, right? They are not in the manual, so I'm going to share them with you for you to for you to share. Okay. Mauricio says he cannot connect. What happened? Okay, well, the questions are there. I'm going to send you in groups. Let's see. We are. <laughs> no me he puesto los lentes así. No miro. Miren que galán. Can you see without glasses? I can't. Ouch. But, okay, we see. 19. Oh, perfect. Well, I'm going to make groups of three. Let's make six groups. We have David, Diego, Jose Alfredo, and Edwin. Mm -hmm. Ah, perfect. Okay. Well, there you go. Remember, join a group, discuss the questions, and be ready to cheer your answers with the rest of the class. Go ahead.
Grace, try to join. Teacher, es que mi Zoom está trabado, no me deja ingresar. O sea, está lenta la, la, la conexión. La voy a mover a ver si así me responde. Check. Carla. Jessica, Jessica. Ah, sí. Carlos Josué. Nice. And, and then I father I I eat my my uh, breakfast. Breakfast. Mm -hmm. uh -huh, yes. And and then. Eh, a ver, a ver. Um, and then I I'm going to work. <laughs> Is start to work. Yes, I start to work. And just that. <laughs> and you? Um, well, I I do the same, I think. Okay. I, I drive to work. Then when I arrive to work, I eat breakfast too. Uh, then I prepare my workspace and turn off the, the computer and check all the things that I need to do. Okay. okay drive to work, in red pants, start to work. Ok, ok. Entonces, comentemos la verdad. Quiero ver. En, en el chat. Está. Ajá. Vaya. What steps do you follow in your everyday work? Vaya. Quiero ver. Step es como. ¿Cuáles son los pasos? Pasos. Uh -huh. ¿Cuáles son los pasos que sigo para llevar mi día en el trabajo? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Um, teacher, ¿cómo se dice apertura? Así como started. Apertura. No, ese es como el inicio, ¿verdad? Ajá, de, de, de start. O de the starter. Como, como, ¿qué quiere decir? Like, como la de inauguration. No, como a, yo aperturo mi sucursal. Nosotros le llamamos apertura por a, abrirla todos los días. La apertura de la, de la sucursal. Ah, de opening. De opening. Ah. Ok. Eh, bueno, sería. I'm the opening. To the branch. I'm in charge. You remember when we said I'm in charge, right? I'm in charge of the opening. Of the opening. I'm Yo me encargo. Uh -huh. Estoy a cargo, right? I'm in charge uh, of the opening. I'm in charge on the opening. 
-hmm. to the branch, the pharmacy, así sería, sí. Ajá, exacto. Okay. okay, in my case, every day I started uh, turning turn off my laptop. Then I have to run the other seven computers that I have in charge. And with the different process that I have to execute in. There's and all the procedures and we need to identify the the words for every procedures pairs after that then finally so we can use it for our our personal example yep well First, I turn on the computer and the. Ay, ¿cómo se dice? <laughs> El proyector. The overhead. Uh, the overhead uh -huh. projector. Overhead the projector. Overhead, overhead pro projector. The overhead projector. Mm -hmm. Then, ah, after that, eh, I open the email mm -hmm. Mm -hmm. to if to check if I have to answer to the parents. After no, then uh, I say to the kids, "Let's bring your lunch and your backpack. Put it in your in your locket." and take out the lunch to get calentar al mediodía Dios to heat to heat and the lunch uh -huh. and then and finally eh, bring me your notebook and book to check the homeworks <laughs> Uh, usually, this is my schedule. You're not checking uh, homework visually. En plataforma. Uh -huh. uh, we have we have to do that in the uh, in the evening or, or after lunch. Mm -hmm. In the afternoon. In the afternoon, we cannot do it in classes okay mm -hmm. no but i mean the assignments that the children do mm -hmm. are in a platform online or they do it in paper since since november no, was now that you have to check homework um no in paper because they are they they make planitas. Oh. They they make dictados. They make uh, copies mm -hmm. uh, or answer questions, and I have to check the proper letters. The spelling. Ah, uh, yeah. You have to check the spelling. Oh, that's nice. Little children, right? Yes, yeah, six years old. Oh. They are in K six preparatoria. Okay, okay. And we practice the reading every day in classes. Mm -hmm. So I can, I don't have the opportunity to Oops. upload something in the platforma. Uh -huh. No, of course, of course you're busy. Mm -hmm. Everything is, pre is presential. Wow, that's good. <laughs> José Alfredo estaba de oyente, dijo, ¿verdad? Yeah, he's listening. Ok. Carlos José, I guess he's somewhere. He's hiding. Receive the information from 
another person or another another uh, how do you say uh, uh, salas or, or other salas. branches branches from, from other rooms yes or branch hello That's... teacher hello what you hey, 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 you changed your <laughs> you changed your your hair ah yes yes <laughs> i got bored of the orange color <laughs> i got bored of the orange they have gotten orange yes <laughs> no yes. more i went back to the origins <laughs> those were the origins right so i went back to the origins uh -huh. <laughs> nice to see you here eh? don't escape you cannot <laughs> thank you teacher thank you you cannot escape yeah. until you finish <laughs> <laughs> i escape only five days or another day <laughs> <clears throat> you should not teacher. escape until you finish Okay, teacher. You're getting closer every time. I promise. <laughs> si no del pelo, lo vamos a conectar. <laughs> I don't know which hair, right? But, uh, yes. <laughs> I don't know which hair. For this but... one. For this one. <laughs> ah, okay, okay. <laughs> teacher. Tell me, Karen. Tengo una duda. En la primera le pregunta qué pasos uh, hace usted todos los días. Y en la segunda le pregunta qué palabras... Uh -huh. utiliza para describir los pasos entonces no sé si es como volverlo a describir o only the words dos. only the words that you use to introduce the steps uh, first, for example second, turn off uh -huh, first second third next then after that uh, uh, ok vaya okay. me lo llevo ya dicho si solo uno hemos resuelto Va pues un minuto más, Pacha. <laughs> un minuto más. Okay. One more minute, and then I take you out. Ok. Ok. Manual de entrenamiento. Un manual, ajá, de no, entrenamiento. Manual uh -huh. de proceso, cómo se ejecuta la, la tarea o el puesto. Bueno, en mi caso no. Uh -huh. Pero pongamos que sí. Otro. Yes, I do. Yes, I do. <laughs> In this case, I think that yes, we do. <laughs> yes, 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 do. <laughs> Can you hear me? Hello? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Es que mi micrófono de repente me mandó mensaje de que tu micrófono está desconectado y ok. <laughs> It was on vacation. I had to disconnect it and connect it again. Tell me, are you about to finish? Uh, Más o menos. I see you have a training manual at work. Okay. Do you know it? Have you read it? Have you read that manual, that training manual? In no. my work, yes. You have, okay. Ok, ok. Bueno. Is... Me lo llevo. Let's go. Waiting for everybody to come.
Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Let's, uh, we will have one activity before we continue. Vamos a ver dónde está. Mm -hmm. Este es un video eh, requerimiento de parte de Insafor, así es que. Lo vamos a ver ahorita. Ver Wico, chicos. El Insafor. Can you hear? Un alto nivel ¿Sí? de profesionalismo, pensando siempre. Can you hear? Yes, teacher, thank you. Pero. Las posibilidades de yes, crecimiento teacher. para la Excelente. gente de nuestro país. Yes, teacher dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más en un mundo más competitivo y globalizado siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insafor. Insafor Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INTAFOR presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Tipos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INTAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de sus apoyos y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente Cualquier discriminación por razones de género contra la mujer. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos. Y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos 
manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok. No sé. Teacher, I want to learn a few o to see. Few. A few. No. Some. Few, like. Espérame. I am going to look for the word. Few es poquito. Casi no. Nada. No, no, no. Few. To see. Ah, oh, sí. to see. Sí. A coser. Yes. Sí. Ok, you want to learn to see. Yeah, me too. Me too, me too. And um, something else I would like to learn is how to, well, I like making flowers. I would like a course about floristeria or something like that because I can make uh, some types of flowers. But I would like to learn to make a fine work, right? Something fine. Like the people who make the bouquets for a wedding or for a sweet 15th or something like that. Cuando me jubile. <laughs> okay. Then I'm going to take something like that to learn something. I will continue learning, right? That's something very, very important to continue learning something. Ah, yes, of course. Uh, you saw the different types of courses that they are offering and that you can apply to those courses, right? Okay, perfect. Well, it only a question. It doesn't matter if only one in a office want to do it or we have to be a group. No, no. No, no, it can be only you. It can be, it can be only you. There will be other people from other companies joining, right? So from your company, it can be only you, no problem. If some, if the others don't want to do it, it's not a, a requirement to go in group. I took a course, let's see. Um, I guess it was like last year, no. Yeah, at the beginning, no, at the end of 2020, yeah, ah, ya estamos el 22, ¿verdad? Okay, at the end of 2020, I took a course uh, that was on virtual platforms. It was only me, it was, uh, they gave, they sent us the invitation, but it was like, okay, if you want to, right? But it was not like you have to go in group. So if you want to go, and I registered and I took the course from my company, only me, and I didn't see anybody else from the company in the course. It was um, a closed course, right? It was a closed course and it was totally online. Uh, online me uh, in the term that it was not like we have, um, we meet, to to work and to share and to 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 learn in that case no the ma the material was there so i had some time to go read the material to do the evaluations to do the assignments and then i sent it and next week there was something else to do so that is a close a close group right uh, 
sometimes uh, they offer close groups also when they get a lot of people, right, just from one company. So imagine if in a company there are 20 people to say something. Then they want to take a course. Don't ask me what tram, uh, what are the, the things they do because I have no idea, <laughs> right? But I, I am just in the academic side. I'm, I don't know anything about administrative area. But what I know is that they are closed groups where there is a group of people of only one company, right? No people from other companies. Your group right now, that's an open group where we have people from different companies right? But a closed group is a big group of people just from one company, right? Ouch. So you can decide uh, what you want to, what you want to learn, right? A ver, let's see. I need a volunteer. What steps do you follow in your work every day? Uh-huh. One volunteer. Yes. Volunteers. Victim teacher. <laughs> Victim. Okay. Le a ver, Luis. <laughs> a ver, Luis. <laughs> okay. <laughs> what steps do you follow in your everyday work? Mm -hmm. um, when I I go to the work, I uh, I will attend a, a client and because uh, I, I go to work um, late. Mm -hmm. I entry late and then the other people is, is start in before. And then, um, when I go to the work or stay in my work, I attend client uh, cleaning the mostradores. The deck. The deck. The deck. Okay. In ordering alphabet, <laughs> the medicine. The medicine alphabetical order. Yes. Okay. Exactly. It's this not. Is it's not by the type of illness they are good for. No. Mm -hmm. No. It's, uh... <laughs> oh. No. Um, next. Uh, probably receive the 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 <clears throat> the products and go another another branches. Mm -hmm. I go to the other branches and um, what do you say, Jevar? Carry, <laughs> carry, carry or take. The, okay, carry the, the medicine for the other branches. Okay. Mm -hmm. Okay, nice. A ver, Rodrigo, Marcelo. Hello. Next question. What words do you use to describe steps? What words to use to describe the steps? Mm -hmm. mm, but what steps, sorry. <laughs> In the... Any step? What words do you use to introduce the steps or to describe the steps? Uh, the steps and the work, at work. Uh-huh. The you say that the the things that we do in the work when when we arrive. Aha. Uh -huh. But what are the words that you use to introduce each of the steps? Mm. A ver, Nubia, can you help him? Uh, first. Then, after that, uh, uh, later, later, 
finally. And finally. finally. Right? That's the last one. Yes. Okay, very good. One more ball. Well, one more big team. Gemma, Carolina, do you have a training manual at work? Uh, well, in my case, I don't have a train, training manual. Mm -hmm. it is, uh, always is, is someone like, um, like teach teach me things that I, I don't know. Okay, not a manual, but a person telling you what you have to do. Yes. Okay. Now, we will do this activity that uh, remember last class we finished, right? Uh, remember last class we were talking about different steps that you have to follow to overcome a client that is difficult. Do you remember? A client that is problematic or that can also be aggressive, right? So what you're going to do here is follow this check. It says, do you ever meet difficult customers? Choose one of the situations below, just one, and list and describe five steps that you could use to deal with that difficult customer. See, what are the five steps that you could use to deal with that difficult customer? Remember to use these expressions. You have first, after all, After then that, finally. Afterwards, then finally. And remember that we said that, after, that for example, then and next and after that don't follow an order. So you can use them in the order that you want. You have first and you have finally. The other three, play with them, right? But you will say first, we usually say first, next, then, after that, and finally. Pero no es que así exacto ese orden y nunca lo va a mover, right? Just remember, first is the first one, and finally is the last one, yeah? Then you can play with the others, like first, after that, then, Finally, and we can include next porque no sé por qué no está. Okay. So after that, next. First, next, then, after that, and finally. First, then, next, after that, finally. Pero el after that sería, este sería como el uno, el dos puede ser este o este. El after that vendría a ser como el tercero y este el último, ¿verdad? El cinco. ¿Ok? Entonces, entre then y next, ahí se la juegan. ¿Cuál quieren poner antes? ¿Cuál quieren poner después? Pero el after that no puede ir justo después de first. ¿Ok? Porque es una sequencing. These adverbs, we use adverbs and transitions, transition expressions. Or we can also call them sequencing words because they are describing an order. They are describing a sequence, right? So you say first, next, then, after that, and finally. First, then, next, after that, and finally. Okay? De acuerdo? Okay. Okay. Okay, teacher. Hmm? Bye. Now I'm going to send you. <coughs> Tell me that in the example in the book, uh, uh, after that it is second. In which example in the book? 
The manual. Yes. Vamos a ver. Page 19. 19. Mm -hmm. 18. 19. 19. 19. I think the conversation. Yes. After that, then finally. Pero suena algo raro, ¿verdad? A mí no me gusta mucho ubicar el after that. Recuerden, esos tres los juegan, los mueven. El primero es final y el, el primero es first. Ahí está la BBPA. El primero es first, el último es final. Los okay. otros tres ahí jueguen. Incluso en el examen, cuando ustedes hacen el ejercicio de esta clase, ahí les queda en, en una posición. Cuando se van a hacer el examen, les queda en una diferente posición. Entonces, ¿por qué? Porque esos ahí puede usted jugar con ellos. Lo más normal, ¿verdad? Lo más común que se acostumbra es que usted dice first, then, next, after that, and final. Ese es como lo más normal que usted en cualquier texto va a encontrar así. First, next, o then. O first, then, next, after that. El after that, por eso es que le digo yo, yo Así yo personalmente, el after that no lo veo muy bien como segunda opción. Porque le viene a decir, después de eso, primero, entonces, después, después de eso, entonces el después de eso no tiene lógica que vaya de segundo. O sea, no sé qué les parece a ustedes. Pero a mí ver. ¿Verdad? Y en mi tiempo de ratito de estar en esto, a mi ver, yo, yo no veo muy bien el after that como segunda opción. ¿Sí? Ok. Y, y en el transcurso de, del tiempo, usando estos sequencing words, because that's the name, sequencing words, after that va siempre ya como una tercera o como una cuarta opción, nunca como segunda. Ok, entonces mejor déjenlo así como un poquitito más allá. A menos que solo fueran tres opciones, si usted solo tiene first, after that y final. Ahí sí no hay de otra, ¿verdad? Okay. Aunque en ese caso, mi opción no sería after that, sino que next. ¿Sí? Ok, thank you. Entonces, uh, you will go to the groups. You will choose one of the options. You have number one, a customer is angry because his food was not delivered on time. Because his food was not delivered on time. A customer is very aggressive to one of your employees. A customer says he found a, toothy, a toothpick in his food. I would say a toothpick, right? A stick. Como un palillo de dientes, pensaría yo. Toothpick. That toothpaste, toothpaste. Mm -hmm. food, and he will not pay for the poor. No, me salió un palillo de dientes, no pago. <laughs> right? Okay, so that's the case. A customer is calling upset because he received the wrong delivery order. And the last one, a group of customers are getting upset because the cashier is too slow. Choose only one. A ver, you are 20 right now. I'm going to send you. Eh, voy a pasar a tendance ahorita. Antes de que algo pase. Juego y una pregunta. Eh, dígame. El midterm, ¿para cuándo tiene que estar? Está para la clase 15, si no me equivoco. Y para hoy, ¿hasta qué clases que tenemos que tener terminado? Van como la tarea número 2, quiero ver, 2.1 de la clase 6, 2.2, clase 7, eh, tarea 2, tarea 2. Punto, pero, lo voy a escribir porque no, por gusto. Va, pero tenemos. Aquí tenemos, recuerden que tenemos clase 
2.1, 2.2 son clase. Después vamos a la tarea de 2.3, es la primera tarea. Después vamos a 2.4 el video, 2.5 video, 2.6 tarea. Es la segunda. Sí. Y ahora es la clase número 5, ¿verdad? Uh -huh. Va, entonces hoy estaríamos, ahí diría 2.7. Y después 2.8, aparentemente no hay tarea para hoy. La tarea vendría para, para mañana, espérame. De la 2.5 se pasa Ay, a la 2.8. Sí, vaya, dos videos, tarea, dos videos, tarea, dos videos, tarea, dos videos, tarea. Así vamos, ¿verdad? Entonces, en la clase 6 y 7 hay tarea, después de clase 6 y 7. Después de clase 8 o 9 hay tarea. Esta es la clase número 10, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes pueden hacer hoy, para que no pierdan la costumbre, es ir a hacer la primera parte de la tarea. Porque hoy, si se fijan en la unidad 2, las tareas llevan dos partes. Porque la primera parte es del primer video y la segunda parte es del siguiente video. ¿Sí? Entonces, así vamos. Entonces, eh, a Solo son cinco tareas al final, pero en esta unidad son más largas. Tienen como ocho preguntitas, si no me equivoco. Las seis dijo ahora, ¿verdad? Hoy es, hoy es clase número diez. Mire, teacher, o sea que vaya la 2.5. Ya. Yeah. Sí. De ahí, vaya, cheque. Dele clic al video anterior a eso, Ana. A este. Sí. Vaya, mire, esta es la videoconferencia 9. ¿Verdad? Entonces, ustedes ahorita, dele clic ahora a la tarea. No, a la tarea. Ajá. Aquí. Sí. Vaya. Entonces, esta es la, la tarea que ustedes ya tienen que tener. ¿Sí? Porque ahorita vamos a la clase número 10, que es el siguiente video que está después de esta tarea. Aquí. Ajá. Esta es la clase que estamos viendo ahorita. Ok. Entonces, la clase de mañana tiene la tarea. ¿Sí? Entonces, aquí, aquí ahorita vamos. Eh, pero recuerden, esto es solo en la unidad 2. Y usted va, dos videos, tarea, dos videos, tarea, dos videos, tarea. ¿Sí? Pero si usted le da clic, démele clic allí a esa tarea donde está ubicada, la 2.5, y expándala para abajo. Ahorita. Vaya, si se fijan, tiene suba o baja. bajo más. Sí. Si se fijan, tiene dos partes. ¿Verdad? La primera parte es de la tarea, de la clase 8, y la otra parte de la clase 9. Entonces, si usted no quiere ir atrasándose, puede ir haciendo siempre su tarea diaria. Si no, pues ve los dos videos y se hacen las dos, las dos tareas. Entonces, para mañana, suban. Ahorita. Para, para mañana tendrían que estar completos hasta la otra tarea, que es la 6, 7, 8. Allí, ajá, está. La otra. Hasta allí. Esta sería la tarea para tener completada mañana en la noche. Ok. Entonces, si se fijan, eso nos lleva a terminar. Mira que me está doliendo el viento. A mañana, clase 11, tarea. De ahí, clase 12 y 13, tarea. ¿Sí? Y de ahí, la 14. Ahora. Tarea y ahí viene el examen. ¿Correcto? ¿Ah? Ya vieron. 
¿Cuántos quedan? Vuelvo a poner. Porque me puso tres. Adelante me los comí. Lo vuelvo a poner. Rey, Michelle, no queremos. Ya no puedo traer comida de redes. ¿Cómo lavo la comida de redes? Rey, Mire, si puede, no le desayuno. Esperen. Karen, cuando estén hablando de comida, de chorizo, otra cosa, denme el micrófono cerrado, por favor, que nos va a dar hambre. Vaya, vamos a ver, check, Ana. So you have a class esto es para mañana, tiene que estar completa. Cabal esta, 2.8 para mañana. Ok. De allí viene, ¿qué mañana es martes? Viene miércoles, jueves, tarea. ¿Sí? Y después viernes, lunes, tarea. ¿Sí? Dele clic a siguiente. Más, más, más. Aquí dice video. Quiero que, con... quiero que se pase al otro. Ajá. ¿Al midterm? Sí. Ahí estamos. Vale, check. La 14 del midterm. Sí. Déjeme ver, suba. Suba, suba. One, two, three, four. O la siguiente. Ajá. Ya. Este. Ah, ¿no? sí. Uh -huh. mm. Exacto. Como que, um, porque yo ya anduve por allí, ya hice el midterm. Oh, uh -huh. Ok, ya hice el midterm. Pa, cheque, el midterm tiene cuatro partes. ¿Sí? Entonces, ustedes ya pueden, aprovechando el día que no tengan tareas, como hoy, ir haciendo la parte de la tarea. Recuerden que aquí baje Ana. Ahorita. Para los que son nuevos. Miren, aquí ya usted ya puede perfectamente hacer la parte uno del examen, porque esto ya lo vio. Y aquí usted va enviando cada parte, ¿verdad? Entonces no necesita pasar por toda la unidad 2 para ir a hacer el midterm. Porque esto ya lo vio. Esto es lo que vimos en, en, la, en la unidad 1. Entonces, esto usted ya lo puede hacer. Usted ya puede, váyase a la, a la parte, aquí al otro cosito este. Al segundo. Uh -huh. Aquí baje. estamos ya. Sí, baje. Esto, mire, ya lo manejan también, ya lo vimos también en la unidad 1. Entonces, esto perfectamente, parte 1, parte 2, perfectamente la pueden hacer. Vámonos a la parte 3. Ahorita. ¿Va? Es hoy. Sí. Entonces, esta parte 3 también ya la vimos, que fue la primera parte de la unidad 2. ¿Verdad? Esto ya lo pueden hacer. Uh -huh. Sí. With, with the manual, you can do all the. the... De intranet. Sí, no, eh, no, 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 pero yo me refiero a que ya lo vimos en clase. O sea, ah, no, yeah, we, no we los estoy it. mandando a haga, haga, agarre el manual y haga todo lo que no hemos visto. No, vea, esto ya lo hicimos. Ahorita, esto de hecho, la parte 4 ya la hicimos. Baje. Mm -hmm. Baje, baje, Ana. Ana. Me perdió yeah. Ana. Ana, hello. Se fue. Ana, Ana. Ana. La perdimos. Vaya, pero esta parte número cuatro, si ustedes se fijan, este es el vocabulario que... Recording. 
Ya llegó la teacher otra vez. Ah, no. Se desconectó. Okay. <risa> <risa> el micrófono Ahí está, teacher. Aquí estoy. De repente me morí y me quedé hablando solita. Vaya. Eh, chequen. So, that way we have... Ya, ya ven, ¿verdad? Pueden incluso hasta hacer casi todo el midterm exam porque ya eso ya lo llevamos casi cubierto. ¿Sí? ¿Any questions? Uh, uh, yeah. ¿Any questions? If it, the, the Saturday at night I did all the this thing because I have time ah, and I do perfect. with the manual. I, I did with the manual. Okay. With the manual, I did. Uh -huh. Uh -huh, yeah. Okay, so yeah, you can take advantage, right? You can take okay. advantage and work uh, whenever you, you are a little bit free. Bye. Okay. okay, let's go to the rooms then. I'm going to send you. Let me see. No termine, no pase lista. Ni empezó. Solo Ana dijo. Es que, <risa> ah, qué chistoso, vaya, ok, vaya, vámonos pues. Ah, es que en eso me comentó Ana de, de, de la plataforma. Vaya, vamos a ver, Adriana Marcela. Present teacher. Ana Alicia. Present teacher. Carlos Josué. Present. David. Present teacher. Diego. Diego. Edwin. Present teacher. Eh, Elda. Present teacher. Elmer Fabricio. Elmer. Gemma. Present teacher. Jessica. Present teacher. José Alfredo. Present teacher. José Alberto. Present teacher. Karen. Karen, Karen, Karen. Which Karen? Karen Janet. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Lisette. Present teacher. Nubia. Present teacher. Oscar Mauricio. Oscar. Rebeca Marcela. Present teacher. Rodrigo. Present teacher. Ana Grisel. Ana. <coughs> Carolina Abigail. Grace. Present teacher. Okay. Rosa Hilda. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Okay, perfect. Ahí estamos bien. Patch. Okay, I'm going to send you then to the rooms. Remember, you choose only one of the steps, right? I'm going to make five groups. Diego, 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 Diego is working. Vamos a ver. Oh, sí. Edwin and David too. Ah, miren, me han quedado juntos los que no están. Ya los muevo. Bye. There you go. Eh, si quieren nos repartimos uno cada uno para que no repitan. ¿Les parece? What we going to do to do with, with the step? Choose one of the situations below and list and describe five steps that you could use to deal with that difficult customer. Okay. Thank you. Vaya. Room number one. Room number one is 
eh, Carlos Josué, Elda, Carolina, José Alfredo y Rebeca, number one. Así vamos a irnos en orden para no repetir. Eh, Edwin, Mauricio, Gemma, Karen, and Lisette, two. David, Alexander, Grace, Carla, Lorena y Nubia, three. Four, Adriana, Ana, Diego y Rodrigo. And five, Jessica, José Alberto, Luis Mauricio, and Rosa, Hilda. Okay. Muchas gracias, a mí no me mencionó. ¿Quién es usted? Karen. Karen, Stephanie. ¿Cómo no? En el tú. Oh, Eso okay. se llama Karen Andice. Yo no la miraba por la calle. Teacher, ¿Qué número de grupo dijo que era? Vamos a ver. Carlos, one. Edwin, two. David, three. Adriana, four. Y Jessica, five. Acá vamos. There you go. Join. Join, join. Hola. Try to join, try to join. No me pude ir, teacher. Me pudo ir. Vamos a ver. Me desapareció ahí el... Carlos, no, José Alfred, Alberto. Teacher. Hola. Hola, hoy se me escucha. Sí. Perdón, es que el micrófono aquí en los de mi trabajo me fallan, pero aquí estoy, aquí estoy presente, presente. Ah, va, ok, ok. Diego, lo voy a cambiar. Ok. Con, con Carlos. Con José Alberto, sorry. Chequen si les aparece la invitación. José Alberto, Diego. No, no me aparece. No, no sé. He will not pay for the food. Ese nos toca. Yes, yes. Okay. Okay. Este. ¿Qué, qué palabras ocuparíamos? ¿Qué, ¿Qué pasos usaríamos cuando hay un cliente? Una dificultad con un cliente. Try to uh -huh. speak English, right? Yes, First. Uh, Talk to the client and listen, listen the problem. Okay. And with the question mark. Mm -hmm. Second, offer a discount. Uh, first, talk with the customer and try to to come. Or notify the customer with the to notify the customer that the order has delayed.
Late. Sería late. Late. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo es? Perdón. Sí. Delay it. Delay it. Uh -huh. en, es de la T y griega. Así. Eh, okay. Vamos a poner el, el den y como son cinco y después el after that. Okay. okay. And then check the status of the order. Check the, uh -huh, the status. We see a lot after that. After that. Uh, after that, the, the customer that the order is enrolled. O sea, que ya, ya está lista y va, y ya va en camino. Ok. After that, sell the course to the customer. To the customer. That the order. Hola. Ahí tenemos dos pasos, le digo. Ajá, sí, sí. Okay. Eh, uh, uh, and then, uh, no sé cuál podría ser el tercero. <laughs> Tratar de solucionar un problema. Eh, ajá, sí. Eh, after that, entonces, o then. Ah, no, no then. entonces en la segunda pongamos next, para que en la tercera pongamos en then. Ok. And then trying to solve the problem. Solo la molesto. Sí, más grande. Yes, thank you. Okay. Ahí. Yes. An apology. You offer an apology. Bye bye. Ah, okay. Bueno. Right. An apology. Así, teacher. Apologize. 
G, no, an Ajá. apologize, apology. Ajá. ¿Sí? Igual en la number two. Offer an ah. apology. Ese sería un apologize es el, el verbo. Cool. Verbo. Ajá. Es el, el noun. Ad, noun. Ok. Apology. Ok. What do you mean by number four? Uh, propose an alternative for the mistake. Uh, we think is uh, offer the the correct order or another alternative for example if you if the client the customer doesn't want the the order uh, you can offer a a dessert or a i don't know a, a drink or something else that is not the the order the total order. I don't know. But will you send them the order that they asked? So in, no? Once a, in my house, we, we yes. uh, pedimos. Mm -hmm. we, we pedimos. We uh, pizza hat, uh, pizza hat, uh, we, uh, pizza hat delivery. So they uh, sent us a wrong order because we want pizza uh, high, pizza alta, más alta. Mm -hmm. Thick. Uh, uh -huh. Thick. So they, they sent us masa delgada. So we don't want the, all the orders. So they offer us to send us a, a milk, no, milk. Three milk, as is the right? Three milk. Three milk. Uh -huh. Uh -huh. Three milk. So we accept that change. Okay. So you keep the order that you received and the three milks. Mm -hmm. Exactly. In some other cases, they only gave you the return you the money. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. Last time we were asking for key. Okay. It was. guantanes and we wanted una sopa de no sé qué cosa but they sent they sent tacos nada que ver and sope tortilla and we're like okay, we didn't ask for that and my daughter told them listen I we got the wrong order and then they sent the money back they said, oh, so sorry for the mistake, and they sent the money back. But she sent them the evidence. It's like, not just like, okay, check, I got the wrong order, and, and you don't take pictures of anything. When she took pictures of the soup, and she took pictures of the plate. It seemed to be that the restaurant maybe was too crowded, and they sent our uh, order to somebody else, and the other person's order to us. Yeah, that's what we suspect because we got something totally different because they sell like a mixture of Mexican food and at the same time, Asian food, right? Because we were asking for guantanes and it was a soup a type of soup that is like kind of Asian too. And we got Mexican food, <laughs> right? So totally different. But they uh, they sent the money back. So they, they uh, return it. They give you the money back. Mm -hmm. They return her the money back. Okay, so we ate for, for free because they say so but, they didn't but what happened with with the order we didn't get the order that we had asked for they oh. but, mm -hmm. the only thing that they did was like not charging the order that was wrong but they didn't mm -hmm. send the other one mm -hmm. so we had three okay. tacos instead of one tons. 
because that's what we got. <laughs> and another occasion, it was another restaurant. We got a, a pie, but it was not for us. So oh. they, sent, they sent the pie and they said, aquí le manda. <laughs> and we say, who? We say, I don't know. I don't know, Tome, bye. Se fue. And we got like, and, and then <laughs> who sent it? And my daughter started asking his friends, his boy, her boyfriend, her friends, her boyfriend. And they said, no. Nobody. Nobody. And we called the, the, the store back mm -hmm. and we told them, listen, we have gotten a pie, but nobody has ordered it. And they say, ah, okay. Uh, we will send something. Uh, we will send somebody for it. We waited and waited and waited and. And the nobody. only option it was eat the pie. And that's what we <laughs> did. <laughs> and the next day we noticed it was for a neighbor. <laughs> from here, Right? Uh, that it had the same number. So we had to order a pie and take it to the neighbor because it was already paid. Uh, but something happened, something funny happened last Saturday when I ordered food and the food went to their house. Then they noticed that, uh-huh, yeah, it's true, right? <laughs> so the, the, the people who are taking the deliveries are making mistake because we have the same number of house just changing by a letter. They don't pay attention to the letter. They pay attention just to the number. Mm -hmm. So they got my, my lunch and I was very hungry waiting for the lunch. Mm -hmm. And it never no, appeared. No. Yeah. And then I called my daughter and I said, listen, the food is not coming. And she said, they said that they sent a boy. And I said, maybe he was, he was kidnapped and he was jumping just with one foot because he never <laughs> came. And when I was like, okay, what happened? The, the, the bodyguard was coming. He said, have you ordered something? I said, yes. He said, ah, it's in the other house. Wow. <laughs> so they had already paid for the food and it's like, oh, it's a story. Yes, that's mine. Imagine. <laughs> but it had. So that happens. That sometimes you don't get the food that you order because the food that you order goes to a different house, right? Yeah. But yeah, you have good solutions. Give it for free and send the food that they ask for, right? In so our they, home, so just they, gave the, the bills from another home. <laughs> yes, imagine. Another, another house letter number six, only the bills came. <laughs> ah, and the food? My God. Imagine, no, it's, the, it's because when they are saturated, they have too many people, they send the food to somebody, to somebody else. Mm -hmm. We have the experience. <laughs> well, let's see, you finish, right? Yes. Right. Okay, let's go then. Coming. Okay, vamos a ver. I want to hear, I want to hear a couple of volunteers. Who will be my first volunteers? Or we go in order? In order. <laughs> in order. A ver, number one. Ah, pero I don't remember. Esperen. I'm going to stop sharing to see the rooms. If no. Vaya. Number one. Ah, they haven't come all yet. Ahí está. Muy bien, muy bien. Carlos Josué, Elda Carolina, 
no, Elda Cristina, sí, ¿verdad? Ya, no, Miki. Eh, José Alfredo y Rebeca. A customer is angry because his food was not delivered on time. Solutions. Mm -hmm. How, remember, how could you, what are steps, what are the steps that you could use to deal with that customer? A ver, Carlos. Carlos, Carlos. Uh, la compañera Elda, si puede compartir la pantalla, por favor. Vaya, Elda. Uh -huh. uh, first, talk with the customer. Next, notify to the customer that the order is delayed. Then, check the status of the order. After that, tell the customer his order is coming. Finally, give the order to the customer. Give a third for the inconvenience and close the order. Nice, nice. Have you had any experience with a restaurant which the food gets late, but they say nothing? No, has that happened to you? Yes, I called the restaurant for the status the order. Mm -hmm. Yeah, that has happened to me a couple of times. And once I remember, they they made me guilty. They made me guilty because I hadn't received the the food. It's like they haven't come. So yeah, they are there outside in the gate waiting for you to open so like no <laughs> so they made me guilty because they said that the that the the delivery boy had been waiting a lot and uh, they had taken almost an hour to deliver the food so that was very rude on them Of course, I never order from that place anymore because it's like, it's not going to come on time. Right, the room number two. Edwin, Gemma, and Karen. The second says, the customer is very aggressive to one of your employees. Okay. Uh, first, try, the, try to the the customer. Mm -hmm. And next, Ask, ask the customer what problem we can help him with and they try to solve the problem by offering solution. After that, negotiate, negotiate agreements and finally offer a um, reality to the customer at that time. Okay, very good. Thank you. Number three, David, Grace, Carla, Lorena, and Nubia. That is, a customer says he found a toothpick in his food and that he will not pay the food. Okay, teacher. First, the apologies. Next, explain why the toothpick carries the food. After that, negotiate the exchange of the food plate. Then, offer free dessert and coffee. Later, offer discount on your next purchase. And finally, thanks you for your understanding and invite your Bye. to visit you soon mm -hmm. invite you to visit you soon okay invite the client to visit you soon okay nice nice thank you grace number four adriana anna jose alberto and rodrigo it says a customer is calling upset because he received the ground delivery Okay, I'm going to share the screen. 
I don't know if Rodrigo wants to read. Okay. Uh, he said, a, co a customer is calling upset because he received the wrong delivery order. This uh, first, listen to the customer complain. Uh, next, offer an apology. Apolo apology. Apology. An apology. Apology uh, to the customer. Then verify the order was taken and check the correct order. After that, propose an alternative for the mistake, and finally give the give the right order and offer an apology. An apology. 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 Thank you. Thank you. Okay. Thank you. And the last one: a group of customers are getting upset because the cashier is too slow. For that, we have um, Jessica, Lisette, Luis, Mauricio, and Rosaida. Who, who? Okay, teacher. Me, Lisette, this. Okay. Sharing. Okay, number five. A group of customers are getting upset because the cashier is too slow. First, check because it's, it is a slow. Then enable. Check why? Why? Check why. Instead of because, check enable. why. Mm -hmm. Okay. <laughs> check why. It's my... <laughs> yes. It's the person, right? Or la yes. machine. Uh huh. Ah, the cash register. Okay. Mm -hmm. Because the cashier. Okay, okay. Teacher, yo puse, esa, esa palabra la puse yo mala. <laughs> First check why okay. it is slow. Then enable another cash register. Uh, next to a scene, other person to help another cashier. And after that, we must identify, uh, why? I don't know, why? Why? Mm -hmm. Why, okay. <laughs> identify why. The cashier is slow. And finally, apologize the cost to the customer for any convenience causes. Solo una observación. Quítenme el puntito después de. The slow. Okay. Sí. Bless you. Thank you. Thank you. Okay. Perfect. Ahí estamos. Muy bien. Okay. Very good. Very good. Let's go back. Ay, no. <ríe> Qué barbarita. Yo ni de tequila. No, porque si para la tos, no para sneezing. Ah, oh, yes. Check. When we talk about these transitions, eh, checking que okay, we can make like a combination, right? These are transitions to signal time. For example, next, afterward, finally, later, last, lastly, at last, now, subsequently, then, when, soon, thereafter, after a short time, the next week, or like in the stories that you can find the next day, right, the next month, a minute later, in the meantime, meanwhile, on the following day, at length, ultimately, and presently. You can find these uh, transitional words to signal time, right? Every time you're talking about time, you can use these signal words. Another way, also, you can use them also to signal order or sequence, like the case we were using them, right? First, second, third, next. So you can go like first, second, third, right? Finally, finally, that is the last one when we're about to finish. Next, then from here on, so de aquí para allá, right? To begin with, last of all, after, before, as soon as, in the end, and gradually. 
afterwards is uh, in otras palabras. No, afterwards is similar to after that. Mm, but the meaning in Spanish is after, the, in otras after, palabras. No. That is or in other words. And, and he said after wa words. After words is como say, is similar to saying after that. Is the same. Mm. <clears throat> after you remember, words. A ver, here. Uh, no, aquí. Mire. After that or afterwards. Es lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. So uh -huh. you can say after that or afterwards. And you use that to describe a sequence, right? If you're describing the sequence. Mm -hmm. mm. Yeah. Okay. Say after or afterward. Yeah. After or afterwards or after that. See? Before. Okay. They, they are sh showing that one thing happens before another one, right? To use this. So that's why here we're talking about order or sequence. Okay, now, as we're talking about an effective training manual, we're going to complete, look at the box above and complete the following paragraph and punctuation where necessary. And remember, vamos a ver, if I can put, the two things in the same. But we will make it smaller. But, vamos a ver. So you have like here, like this, you have everything in the same place. What you're going to do, check the instructions, look at the box above and complete the following paragraph. Add punctuation where necessary. You need a period, you need a comma, use it, right? So you have first, after that, afterwards, then, and finally. Okay, use those words to complete your effective training manual. Go ahead. Any questions? No, teacher, no question. Okay. Teacher, ¿cómo se pronuncia revise the manual? Hmm? In the last sentences. Revise? Revise the manual. Revise, thank you. Yeah, revise. Thank <laughs> you. 
Remember that you have to use a comma after the word, right? So you have first comma. You have to give options to the customer. After that comma, you have to take the payment. After what's comma, you have to take the payment. Then comma, the register prints the receipt and you give it back to the customer. And finally, comma, the customer signs the receipt and you keep a copy. Mm -hmm. A ver. The first one. First. The first. Uh -huh. First. First, comma. First, you have to complete the, an analysis of the training needs of your employees and choose the process you would like to improve in your company. Then, After then it's necessary to write the contents and divide uh, it in modules of charter of chapter. or chapters. Uh huh. After, After that. After that. Okay. Or afterwards. Afterwards or after that. No problem. Are simple. Uh, after that. Manual style and decide if extra digital containing. After is... that, you need to select a manual style and decide mm -hmm. if extra uh, digital content is necessary. Finally. Finally. Revise the manual and print it. Mm -hmm. Exactly. Finally, revise the manual and print it. Easy. Now, here comes the, diff the difficult thing. Think about your workplace. Write a 10 line paragraph where you describe a process you have to follow in your workplace. Any process, any process. Remember, Last week, we were talking about the process uh, you follow when you are uh, checking in uh, an email, right? So you decide what process you want to describe. And remember to use transition expressions from the box first, then next. After that, finally, right? Remember to use those words. Okay, we go to the individual part today, right now. Go to the individual part and later on you will share with a partner and finally with the class. Mientras ustedes trabajan, yo pasaré attendance. So by the time you finish, we can listen and share. Questions? No, one teacher. Okay, no. perfect. Vamos a ver. Adriana. Present teacher. Ana. Present teacher. Jos Carlos Josué. Present teacher. David Alexander. I'm here. Diego. Present teacher. Erwin Mauricio. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Gema. Present teacher. Erwin. Ok. Elmer. Elmer. Present teacher. Vamos a ver. Ah, Erwin. <ríe> Elmer Fabricio is not here, right? Quiero ver. Okay. Gemma. Present teacher. Jessica Lisette. Jessica. Present teacher. Jose Alfredo. Present teacher. Jose Alberto. 
No, hay José Alberto. Present teacher. Okay. Karen Janet. Pues se queda conmigo Jessica. Jessica Lister. Karen Janet, no here. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Teacher. Dice Dayanara. Present teacher. Nubia. Present teacher. Oscar. Rebeca Marcela. Rebeca. Present teacher. Rodrigo. Uh, present teacher. Ana Grisel. Carolina. Grace Michelle. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Ok, perfecto. Nice, nice. Any questions? Questions. No. Teacher, una duda, ¿quién se quedaba? Jessica. Jessica Lisette. Ok. ¿Cómo vamos? Vamos a ver. We'll finish. No yet. Teacher? Yes. Ten lines. Ten lines, yes. Okay. <laughs> you can write 11 if you want, no problem. And nine or eight? No. If you want to write 11, it's okay. But no less, right? No less than 11. Okay, how are you doing? Who is ready to cheer?
Hello, Miss. Ready, ready. Okay. Volunteers. Volunteers, volunteers. Victims. ¿Cómo van? Les faltan muchas. I can, I can say that. Okay, Rodrigo, go ahead. Okay. Uh, first, uh, First, go to my office, go to the front desk, uh, check the, all the package or for on the, uh, the residents who is for an exter external package or for who are for uh, the residents. Okay. And uh, then, uh, um, um, uh, will tell me all the, ah, uh, the, my colleague, it will tell me all the things that are uh, pendiente. How do you say? Pending. Pendiente. That are pending. Uh, pending. Pending things and uh -huh, pending things. And, and give me all the key for the building and the magnetic key. And, and, and uh, give me, I don't know how can I say it in, in English. But las consignas, 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 mm, consignas eh, I don't know how can I say it. Consignas. Vamos a ver, consigna in English. The slogan. Mm. Pero no, ¿verdad? Que no es un slogan. No, no. Como, un, eh, como una password, digamos. Right? Eh, no, sería como todos los pendientes que hay en el edificio. Como todos los... We, we can call pendings. Ok. Pendings. Pendings for the building. Uh -huh. And eh, after that, do... Eh, after... That? Eh, after, after that... I will check all in, all in the system what the reservation are for today, what uh, reservation are approval, what reservation are uh, pending, and what reservation are denied. Finally, uh, work in the work, work, and finally, work in what I have to do it. For example, uh, I have to do for one Excel, uh, one Excel uh, things for the amenities. 
for example, Sky Deck, Social Room, and the other reservation we have in the month, and put the uh, uh, the exactly days. For example, when uh, when it's gonna be the re the reservation? Uh, when when give when give back the el, how do you say uh, deposit when give when we give back the deposit and la remesa when uh, I don't know when, I don't know how can I say it? cuando lo remesamos and, remesa and when you send it to the bank. Uh -huh, when I uh, when I went soon when I went when uh, how can I say when I sent to the bank. Uh huh. Okay. Uh huh. Great, great. Thank you, Rodrigo. Very, very complete okay. description. Okay, very good. Well. It's time to go so you don't escape. I listen to you tomorrow, right? Okay, be ready to cheer tomorrow. Have a okay. nice day. Okay. Good Bye. night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Thank you. Tomorrow. See you tomorrow. Enjoy your night. Miss. Hi, Gemma. Fíjese que, fíjese que le quería comentar un, una cosa. Dígame. Este, yo creo que no he estado como en dos ocasiones. Uh -huh. Sí, no recuerdo, fue el miércoles y el viernes. Este, y lo que pasa es de que yo no pude estar porque falleció un familiar, entonces estuve esos días, pues, con mi familia, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese caso, no sé si igual contaría esos días como que, como que si no estuve o, o tendrían algo, algo, alguna comprensión por, por lo que pasó, ¿verdad? Sí. Fíjese eh, que este, uh -huh. ahí como ausencia se le pone ausencia, pero usted puede ver el video en clase y, y verdad ahí en la plataforma y ponerse al día con lo que se perdió. Uh -huh. sí, la uh, no, yo decía porque como, como ahí dijeron de que más de tres fallas, de tres ausencias, eh, estaba la posibilidad de, de perder el módulo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo lo decía por eso, pero no, no sé si... Ahí si... vamos a notificar que fue una carga, un caso especial, ¿verdad? Ajá. Ok, mis. Y fíjese que para el día de mañana yo voy a tener reunión a las 8 de la noche. Uh -huh. Entonces no sé cómo haría en ese caso. Y va a durar sí. las horas. Eh, fíjese que no sé, pero si en dado caso termina antes, igual yo me voy a conectar, ¿verdad? Uh -huh. Pues sí. Pero, pero ajá, solo comentaba eso porque sí, mañana a las 8 me dijeron que tenía una reunión. Ok, ojalá ajá. no dure las dos horas, ¿verdad? Sí, ojalá para que, que no. Pueda, para que pueda unirse aunque sea un rato. Sí, pero... bueno, mis, eso era. Okay, thank you, Gemma. Thank Take you, care. good night. Good night. Hi, Jessica. Hi, teacher. Jessica, ¿verdad? How are you? I am, I very, I am very fine today. <laughs> Excellent. Tell me, do you have any questions? Sí, no sé, realmente. <laughs> Este, como es primer módulo, no sé en qué consiste esta dinámica. Vale. ¿La dinámica de la clase o la dinámica de este ratito? Ahorita. 
Ajá, de quedarse. Aquí, este ratito eh, lo aprovechan ustedes por si tienen alguna duda sobre la clase, sobre algo que ya pasó, sobre la plataforma o sobre la forma de trabajo. Cualquier pregunta que usted tenga, eh, puede aprovechar. Ah, sí. Vaya, yo tengo una duda. Cuando nos dieron la inducción, dijeron unos quiz, eh, exámenes que iban a haber, pero hasta ahorita no hemos realizado ninguno. Sí. Y si va a haber algún examen oral. Uh -huh. Oral son las presentaciones que ustedes van compartiendo así a diario y lo que van trabajando en, en los grupos chiquitos, ¿verdad? Cuando lo voy yo a ver. Cuando los mando a grupos ah, chiquitos. Ajá. Ajá. Entonces, esa es la parte oral, la parte cuando reportan también en clase lo que han estado trabajando en los grupos chiquitos. Y de allí en la plataforma están los exámenes. Ya le muestro, vamos a ver. Ah, sí. ¿Ya vio los exámenes en la plataforma? Uh -huh. Sí. Vamos a ver, por ejemplo. Sí, ya los hice. Ya los vio. Ajá. Ah, Pero aparte de eso, pensé que íbamos a tener otro. Uh -huh. No, ahí está en la plataforma, está uh -huh. todo. Ahí está todo. Allí hay una tarea. Ah, va. Eh, por ejemplo, en la unidad 1, la 3 y la 4, hay una tarea diaria. ¿Verdad? Uh -huh. En la unidad 2, como eh, va, es más larga, ¿verdad? La unidad 2 se le ha dado más tiempo, entonces allí tiene dos videos o dos clases, una tarea. Dos clases, tarea, dos clases, uh -huh. tarea, dos clases, tarea. Y al final, cuando se termina la unidad 2, entonces ahí le aparece el examen de medio curso. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. tenemos dos exámenes. Aparte de las tareas diarias que ustedes van desarrollando, tenemos dos exámenes. Uno, el sí. examen de medio curso, que es de la unidad 1 y 2. Y el examen ah. final, que es de la unidad 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Uh -huh. sí. El examen final está para el lunes último del curso. Ah, ok. Uh -huh. Así, así, es como, así es como vamos, esa es, es la modalidad de trabajo dentro de la plataforma. Entonces a usted se le cuenta tanto la asistencia, ¿verdad? Como el trabajo en plataforma. Y la asistencia también se la toman de, de una forma activa, que usted esté respondiendo, que usted esté trabajando, se espera que, que usted esté activa, ¿verdad? Durante la clase. He visto uh -huh. que ha tenido algunos problemas que de repente se me, se me desconecta, ¿verdad? Le... Y es que el internet creí que me iba a ayudar, pero no me está ayudando. Está fallando. Eso, ese problema tengo. Uh -huh. Sí, entonces sí. ahí busqué el rinconcito donde le pega mejor, ¿verdad? Ajá. Para... Sí, eso, eso voy a hacer. Hay un eso. pedacito en la casa donde está más eh, fuerte el... <risa> y donde no se cae, ¿verdad? Ajá. Para que no me la saque. Hoy vi que estuvo más en los grupos chiquitos. Sí, y, pero me cuesta participar por eso. Se le corta. Sí. Corta. Pero, pero voy a buscar los espacios, como dice. Sí, porque sí. hoy, por lo menos hoy vi que cuando la mandaba a los grupos chiquitos lograba entrar. Ajá. En las anteriores sí. había visto que cuando la mandaba a grupos chiquitos, así como que, ups, no puedo entrar. Man. Y me Ajá. la quitaba de Zoom. Entonces, sí. eh, esto es bueno, entonces significa que ya va identificando el espacio, el lugar donde puede este, eh, tomar como una mejor señal. Sí. Entonces, a veces toca que ponerle línea porque el Wi-Fi no funciona, ¿verdad? Conectarle el cablecito sí. directo a la compu para que le sea un poquito más, más estable el Inter, porque lamentablemente... En el invierno falla, ¿verdad? Porque de repente. Es cierto. Ah, entonces, es una clave que yo le podría dar. Uh -huh. Otra. Sí, sí, sí. En, el, en el manual, uh -huh. fíjese que ese es algo que yo se lo estoy recomendando a todos. Y es que uh -huh. en el manual, ustedes tienen, oh, eh, tienen videos. Por ejemplo, acá. Este es un reading, ¿verdad? Sí. pero también tienen un video entonces eh, 
es bien importante que ustedes puedan hacer uso de estos links. En clase no podemos hacerlo por la política de YouTube. Que no podemos usar material de terceros por los derechos de autor, no sanciona YouTube, ¿verdad? Uh -huh. Pero ustedes perfectamente pueden venir y al inicio de cada, de cada, unido, de cada clase, mira, hay videos. Este también es otro video donde dice YouTube, es un video, este es un reading. Entonces ahí tienen ejercicios de reading, eh, eh, videos para que ustedes puedan ir haciendo un poquito de práctica fuera de clase, ¿verdad? Y puedan ir practicando también el audio o lectura. Yo en el chat les comparto también links de ejercicios gramaticales que ustedes puedan hacer uso, ¿verdad? Puedan uh -huh. leer un poquito más, practicar un poquito más. Entonces, así siempre, inicio generalmente donde empieza la, la, la lección, ¿verdad? Allí en esa página están eh, dos links, ¿verdad? Un link, a veces un link es de lectura, el otro es un video y a veces los dos son videos, como en este caso, ¿verdad? Eso le va dando así como un extra para que usted pueda ir practicando en su tiempo libre, <ríe> tiempo libre, sí. porque es, es bien difícil trabajando, tener tiempo libre. ¿Verdad? Pero eso le puede ayudar a usted a ponerse un poquito más, más al día, ¿verdad? Con lo que sí. vamos trabajando. Y en clase, si usted tiene eh, preguntas, hágalas, ¿verdad? Si tiene problema uh -huh. para abrir el micrófono en ese momento, puede escribirla en el chat, no hay problema, ¿verdad? Uh -huh. Los videos de sí. la clase están pegados en la plataforma y allí usted los puede ver. ¿Verdad? Cada vez que sea necesario. Oye. Sí, ok. No sí. ¿Tiene alguna otra preguntita, Jessica? No. No, teacher. Ok. Estamos bien. Perfecto. Bueno. <risa> See you tomorrow. Good night. Good night. Have See you night. tomorrow. See you tomorrow. Bye.